ሰላም እንደይናችሁ ጆርጅ ነኝ ዛሬም እንዲሁ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ቆንጆ ያ አሳ ሳንዱችን ሰራለን ዛሬ በእናነት የሚያስፈልገን ነገር አሳ አለን እዚህ ጋር የተፈከፈከ ካሮት አለ እንቁላል ወተት ጥቅል ጎመን ሁለት አይነት ጥቅል ጎመን ነው የምጠቀመው ለዛሬ እዚህ ጋር ዱቄት አለ አንድ ማንኪያ ጨው አርግ ይቀላጥየዋለሁ እንዲሁም ዳቦ ነው የምንጠቀመው እንዴት እንደምንሰራ ሳያያችኋለሁ በቀጣይ እሺ ቀጥለን እናረጋው ጎድጎድ ያለ ሰሃን እናመጣና እንቁላሉን እንመተዋለን ከዛ በኋላ ወተት አርገን በደንብ መከላቀል ነው እንደዚህ በደንብ እንመተዋለን ዱቄቱ ላይ ኦሬዲ በቂ ጨው ስላረኩኝ እዚህ ጋር ምንም ጨው አልጨምርበትም እንደዚህ በደንብ ከመጣ ነው በኋላ አሳውን እየነከረ ዱቄት ላይ እናደርጋለ ዱቄቱን በደንብ እንዲይዝልን ነው እንደዚህ ማረግ ያስፈልገውና ሙሉ ለሙሉ በዱቄት በደንብ እንዲሸፈን ማረግ አለብን በተቻለ መጣ እንደዚህ መልሰን ድጋሚ እየነከረን በደንብ ዱቄት እንዲይዝ ማረግ ያስፈልጋል ሁሉንም በዚህ መልኩ ዱቄት ላይ ካሸን በኋላ ዘይት እናግልና እንጠብሳለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ ላይ ዘይት አርጌ ያጋልኩት ነው ዘይቱ በደንብ እንደጋለ ለማወቅ እንጨት አምጥታችሁ እንደዚህ ብትሰኩበት እንደዚህ አረፋ ነገር ወደ ላይ ሲወጣታ ያላችሁ ያ ማለት በጣም ግሏል ዘይቱ ማለት ነው ስለዚህ በተነቃቄ ቀድም ያዘጋጀ ነውና ሳ ያመጣንን ጨምራለህ ራዘም ያለ ማያጃ ቢኖራችሁ ይመረጣል ዘይቱ ሊፈናጥር ስለሚችል እንዳትቃጠሩ በተቻለ መጣ ራዘም ያለ መቆንጠጫ ነገር ቢኖር ወይም ደሞ የኩኪንግ ጓንት ቢኖርን መጣጣል እንደዚህ ነገር ስለሰራ እንደዚህ እንደምታዩት በሁለቱም በኩል ያጋላበጥ በደም እንዲጠበስ ማድረግ አለብን እንደዚህ ደረቅ ብሎ ከተጠበሰ በኋላ እንደምታዩት አሁን ደርሷል መልኩም አስተውቃል ብራውን ሆኗል ንጹ ወረቀት ወይም ደግሞ የኪችን ሶፍት እናረግና ሰሃን ላይ ዘይቱን በደም እንዲመጥልን ከዛ እናወጣዋለን አሁን ደሞ ዳቦአችንን እናመናዘጋጀው ወምታዩት መልኩ እንደዚህን ቆርጥና ቀደም አሳውን ስናዘጋጅ የተረፈን እንቁላል እና ወተት ከላቀልናለን እሱን በስሱ እንደዚህ ቀባቀባ አድርገን ዳቦአችንን ግሪል እናረጋለን እሻውን ደሞ በቀጫጭኑ የከተፈነውን ጥቅል ጎመን ካሮቱን ጨምረን እንቀላቀለዋለን 
እዛ በኋላ ትንሽ ወይራ ዘይት ኩንዶ በርበሬ ትንሽ የተፈጨ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ጫው እናደርግና ሁለት ሻይ ማንኪያ የሚሆን ማያኒዝ እናረግበታለን እዛ ሱን በደንብ መቀላቀል ነው አሁን የመጨረሻ ስራ የሚሆነው የቀላቀልናውን ጥቅል ጎመንና ካሮት እንደዚህ ዳቦ ላይ አምጥተና አደርጋለን በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ ራሱ እንደ ሳላድ መብላት እንችላለን በዚህ መልኩ ዳቦችን ላይ ካረግን በኋላ አሳውን ከላይ እናደርጋለን ትልልቅ ስለሆነ ነው ሁለት ቦታ እንደዚህ ቆጭዋለሁ እንደዚህ ካረግን በኋላ ከላይ ቆንጆ ቴስት እንዲኖረው የተወሰነ ካቻፕ እናደርግበታለን እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ሳንድዊች በዚህ መልኩ ሰርተናል ስራውም በጣም ቀላል ነው ሁላችሁም ሰሩትና ሞክሩት ተወዱታላችሁ ብያስባለሁ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁት ተስፋ አለኝ በጣም ቆንጆ የአሳ ሳንዱች ሰርተናል ሁላችሁም ስሩና ሞክሩት ቪዲዮ የተመቻችሁ ሰዎች እንዲሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይም ሰራቸው ቪዲዮዎች ዶልቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫሩ እንዲሁም የሰራውት ምግቦች ሞክራችሁ ፎቶ ይላካችሁ ሊን ሰዎች አላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል በቀጣይም ቪዲዮ አብረን እንሰራለን ቴንክ ዩ ሶ ማች Thank you.